കുസാറ്റിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കുസാറ്റിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധം ആസിലെന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ കാറിടിച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്നാരോപിച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബ്ലോക്കിന് മുന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ആരോപണ വിധേയരായ നേതാക്കളെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആസിലിനെ ആക്രമിച്ചത് പ്രജിത് രാഹുൽ എന്നിവർ ചേർന്നെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐ കേസ് യു സംഘർഷം നടന്നിരുന്നു അന്ന് നേതാക്കളെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ മർദ്ദനമേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി ചെന്നിരുന്നു ഇതിലെ വിരോധമാണ് ആക്രമത്തിന് കാരണമെന്നും എന്നാൽ ഇത് എസ് എഫ് ഐ കേസ് യു സംഘർഷങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ല എന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപണ വിധേയനായ പ്രജിത് മുൻപും സമാന സംഭവങ്ങളിൽ പ്രതിയെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ വഴങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജംബോ പട്ടിക തന്നെയാകും പ്രഖ്യാപിക്കുക നൂറോളം ഭാരവാഹികൾ പട്ടികയിലുണ്ടാകും ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവിയിലും ജംബോ പട്ടിക പാടില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടുകളിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ മുല്ലപ്പള്ളി ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് സമ്മർദ്ദം കാരണം ഫലം കണ്ടില്ല തർക്കം തുടർന്നാൽ പട്ടിക ഇനിയും വൈകുമെന്നതും മുല്ലപ്പള്ളി വഴങ്ങാൻ കാരണമായി മുതിർന്ന നേതാവ് കെ വി തോമസ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന ഇദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരും ആറ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ഇരുപത്തിനാല് ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാന ഭാരവാഹി പട്ടിക കെ സുധാകരനും കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനും പുറമെ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വി ഡി സതീഷിനും എ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പി സി വിഷ്ണുനാഥും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരാകും സെക്രട്ടറിമാരായി അറുപത് പേരുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അൻപത് പേരുടെയും പട്ടികയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾ നൽകിയത് ഇതിനു പുറമെ എം പിമാരുടെ നോമിനികളും ഉൾപ്പെടും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല എന്ന് ബാലൻ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയിൽ ഗവർണറും കേരള സർക്കാരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അത് നിയമപരമായി തന്നെ പരിഹരിക്കുമെന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുതെന്നും പ്രശ്നമൊരിക്കലും വ്യക്തിപരമല്ല എന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിയമപരമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തതും കേന്ദ്ര നിയമത്തിന് എതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കിയതും പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടിയെടുക്കുക സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ച് അതിനിടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ബി ജെ പി നേതാവ് ഒ രാജഗോപാൽ ഗവർണർ മര്യാദ ലംഘിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോരടിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സർക്കാരും ഗവർണറും സംയമനം പാലിക്കണം ഇരുവരും ചുമതലകൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് പൌരത്വ വിവാദങ്ങളിൽ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ തർക്കം രൂക്ഷം അടിയന്തര സിനഡ് വിളിക്കണമെന്ന ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത വൈദികരുടേതാണ് തീരുമാനം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണമെന്നും വൈദികർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സഭാ നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് നൽകും സർക്കുലറിലെ തെറ്റ് നേതൃത്വം തിരുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ വിയോജനക്കുറിപ്പ് വിശ്വാസികളെ അറിയിക്കാനും തീരുമാനമായി വാർഡ് വിഭജനം സെൻസസിനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ഒറ്റ വിഭജനമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് സെൻസസ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല സെൻസസിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു തദ്ദേശ വാർഡ് വിഭജന കരട് ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഈ മാസം മുപ്പത് മുതൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി സഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ വാർഡ് വിഭജന ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമം കേരളത്തിൽ എൻ പി ആറും പൌരത്വ രജിസ്റ്ററും നടപ്പാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം എന്നാൽ സെൻസസുമായി സഹകരിക്കും സർക്കാർ ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര സെൻസസ് കമ്മീഷണറെയും സംസ്ഥാന സെൻസസ് ഡയറക്ടറെയും അറിയിക്കും ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പിനൊപ്പം എൻ പി ആർ നടപ്പാക്കുന്നത് ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ സെൻസസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനം ഒഴിവാക്കും ജനന തീയതി മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരം എന്നിവയാണ് ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അനാവശ്യമെന്ന് സംസ്ഥാനം കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം